Sejam bem-vindos a essa aula que nós veremos um pouco da teoria sobre os sistemas multiagente e vamos iniciar com essa frase que indica que vários problemas não podem ser tratados de forma centralizada, ou seja, as outras técnicas de inteligência artificial, como por exemplo Machine Learning, usa uma base de dados e utiliza essa base de dados de maneira centralizada, ou um algoritmo inteligente de busca, um algoritmo de otimização. Você trata o problema de maneira centralizada, em geral ele executa em uma mesma máquina. Porém, muitos problemas no mundo real, eles não podem ser tratados de forma centralizada, com uma única inteligência artificial controlando todo o processo. Por exemplo, o controle das linhas do metrô, pois cada estação tem suas próprias regras, suas próprias particularidades, e é interessante que você tenha um controle distribuído e você faz a união desse controle distribuído para você ter a inteligência artificial completa. Temos esse outro exemplo do monitoramento de redes de computadores. Veja que nós temos essa questão de inteligência artificial distribuída, que é chamada de IAD, quando você tem um problema distribuído. Isso indica que essa área de sistemas multiagente está muito relacionada com a área de sistemas distribuídos. Caso você seja dessa área de sistemas distribuídos, você pode fazer a aplicação dessas técnicas de multiagente que elas ajudam bastante a você ter um controle do ambiente. A premissa dos sistemas multiagente é criar vários agentes, e esses agentes vão depender do tipo de problema. Temos essa imagem de uma formiga, que se você analisar somente essa formiga, talvez ela sozinha ela não tenha tanta inteligência assim. Porém, se você tiver uma colônia de formigas, com várias formigas, elas são capazes de carregar essa folha que é muito maior do que elas. Essa formiga sozinha, talvez teria muita dificuldade de carregar essa folha, porém, nós temos essas quatro formigas que unindo, de certa forma, a inteligência limitada que cada uma delas possui, elas criam uma inteligência coletiva que podem executar uma tarefa. A premissa principal é que você vai ter agentes pouco inteligentes, você não vai ter, por exemplo, uma rede neural artificial executando em cada um dos agentes, pois acabaria sendo muito custoso. Mas você vai ter vários agentes que terão uma pequena inteligência, porém, quando você une esses agentes que possuem pouca inteligência, você acaba criando uma inteligência muito maior. Temos algumas características dos sistemas multiagente. Eles devem ser capazes de se comunicar. Por exemplo, uma formiga pode se comunicar com a outra, ou o comprador precisa se comunicar com o vendedor. Eles devem ser capazes de negociar, que é o exemplo que eu havia citado na aula passada sobre o carro. Um agente vai negociar com outro agente. Coordenação. Se você tiver vários agentes robôs, que precisam montar um determinado produto, conforme você pode visualizar nessa imagem, ou fazer a manutenção em um produto, eles precisam estar coordenados sobre o que cada um deles vai fazer dentro do sistema. E com relação à comunicação e negociação, existem alguns protocolos específicos para isso, nós temos esse conceito de FIPA, que é uma linguagem de comunicação desenvolvida para você trabalhar com sistemas multiagente. E temos do lado esquerdo o FIPA Request e do lado direito o FIPA Contract Net, que são considerados protocolos de comunicação e negociação entre agentes. Nesse primeiro caso, temos um agente iniciante e um agente participante, que ele vai mandar uma requisição e esse outro agente vai receber essa requisição e vai mandar uma informação. Essa é a comunicação mais básica entre os agentes. Temos esse outro exemplo, que é a ideia desse protocolo ContractNet para fazer contratação de serviços ou negociação, que pode ser aplicado naquele cenário da venda de veículos. Note que nós temos um agente iniciante e dois agentes participantes. 
Esse agente iniciante pode ser o comprador, esses dois podem ser os vendedores. Ele vai mandar um CFP, que é um protocolo de comunicação para o participante 1 e para o participante 2. CFP significa Call for Proposal, ou seja, você vai mandar uma chamada para você receber de volta uma proposta. Vamos supor que você manda uma proposta, quero comprar o carro X para o agente 1 e para o agente 2. Logo na sequência, o agente 1 manda uma proposta, vamos supor que ele manda o valor 20 mil reais, e esse outro agente manda uma outra proposta 25 mil reais. Se o seu objetivo for reduzir o custo, você envia uma mensagem para o agente participante 1, que tem o menor valor, aceitando a proposta, e rejeita a proposta do outro agente, e quando essa proposta ela está aceita, ele manda os dados, por exemplo, informações bancárias para fazer o depósito. Basicamente, dessa maneira que funciona uma negociação entre agentes. E temos esse outro protocolo, que é o FIPA Subscribe, que é a ideia de serviços de assinatura. Note que nós temos agente assinante 1, assinante 2 e assinante 3, eles querem se inscrever em uma newsletter, por exemplo, e existe esse agente editor que ele vai controlar se as pessoas podem ou não podem se inscrever na newsletter ou fazerem parte de um determinado grupo. O agente assinante 1 manda o subscribe, que é outro protocolo de negociação, o agente editor ele concorda, e ele manda informações sobre assinatura. O agente 2 manda o subscribe para o editor, ele concorda e manda a informação. E, por fim, o agente 3 manda a solicitação que ele quer entrar na lista, porém, o agente editor manda um refuse, que ele vai recusar a inscrição desse agente. E esse que é o protocolo chamado FIPA Subscribe para agentes poderem se inscrever em serviços. Com isso, fechamos essa videoaula básica com a teoria sobre os sistemas multi-agente. Obrigado e até a próxima aula!